हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीसी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज अपन इतिहास प्रश्नोत्तरा सीरीज सुरू करते हैं यहाँ उपयोग तुम्हारा को प्रकार की स्पर्धा परीक्षा सुधा इतिहासा टॉपिक हाथों इतिहासा जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवी जास्तीत जास्त महत्व के घटेट कि कंटेट कवर करने हा हा पूर्ण सीरीज का महत्वा उद्देश्य है तो क्या अनुषंगान अपन ही सीरीज सुरू के लिए इतिहास प्रश्नोत्तरा तर ये जर लेसन तुम्हारा आवल तो नक्की लाइक करा तुम्हें जर मजा चैनल में सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करा और तुम्हार मित्रांपन नक्की संगा तो आज आप वेल न दौड़ता का अपने लेसन का सुरुआत करू आज अपना पहला प्रश्न है तो मे खा दोन विधान दी दोन विधान मधु अपने अचूक पर पहले विधान है सावकारा पाशात शतक मुक्ति होने सा कर्ज ने एक चार मध्य सहकारी पतपेड़ी कायदा के दुसरे विधान है रेलवे कारभार कार्यक्षमते कर्ज ने सर रॉबर्टसन समिति नीमली हेतल पहले विधान बरबर है कि दुसरे विधान बरबर है ये अपने ओखाएं है तो यह प्रश्नाच जे अचूक उत्तर है तो है पर्याय क्रमांक दो दोनों पर्याय बरबर तीन हाँ पर दोनों विधान का है बरबर है जैसा अचूक उत्तर है तो एक लक्षा गया मैं हा प्रश्न कवर करना रिजन एक होता तो मे हा पॉइंट बयाच जन महत न तो मे रेलवे कारभारा मे कार्यक्षमते लॉर्ड कर्ज ने सुरू के लिए रॉबर्टसन समिति ती खूब महत्व की है और दुसर मजे सहकारी पतपेड़ी कायदा हा एक चार मधे होता के लॉर्ड कर्जन ये प्रमुख होते तो ये दोन पॉइंट पहले महत्वा लक्षा गया अपना पूछता प्रश्न है दुष्का निवारणार्थ फॉइस रॉय कर्ज ने एक एक मध्य लॉर्ड मैकडॉनल समिति नेमली दुसर विधान है एक एक मध्य वायव्य सरहद प्रांत निर्माण कर कर्ज ने टोलेवा बंदोबस्त किया आता मैं थोड़स सिंपल घत पैलदा प्रश्न का तो थोड़स समझू घे तो हेमें पहले विधान बरबर कि दुसर विधान का दोनों बरबर कि दोनों चूक अं विचार है तो यह प्रश्नाच जे अचूक उत्तर है तो है पर क्रमांक तीन इत सुधा दोनों विधान बरबरच है पहले लक्षा गया कि लॉर्ड मैकडॉनल समिति को नीमली होती दुष्का ती कर्जन नीमली होती तर ती नि होती एक एक साली कभी निमली होती एक एक साली और एक एक मधे लॉर्ड कर्जन वायव्य सरहद प्रांत निर्माण कर टोलेवा बंदोबस्त के होता हा ही पॉइंट महत्वा है तेजन तीसरा प्रश्न है तो मे पोलीस खायाल अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार आदि कार गैरकारभारा की चौकसी करना एंड्रू फ्रेजर समिति एक नीमली दुसर विधान है कर्जा ने एक पांच मध्य पोलीस खाया की पुनर्रचना के तो पहले दोन विधान है जस अगोदर रॉबर्टसन समिति मंटल होता रेलवे सुधारणा बाबत की आता तसे एंड्रू फ्रेजर विचार एंड्रू फ्रेजर है पोलीस खायाम अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार ये चौकसी करना नीमली होती एक खाद की पुनर्रचना के लिए एक पांच हे दोन विधान दिल पहले विधान बरबर दुसर कि दोनों बरबर कि दोनों चूक ये अपने आता ओ तो यह प्रश्नाच उत्तर है पर्याय क्रमांक दोन है बरबर है फ्त तो का अस पर क्रमांक दोन तो पैलदा लक्षा गया एंड्रू फ्रेजर हि जी समिति लॉर्ड कर्जन ने नीमली होती पोलीस खायाल अकार्यक्षमता भ्रष्टाचार यह चौकसी करना हे विधान बरबर है परंतु कुठपर्यंत बरबर है तो शेवट सेंटेन्स मे चुकी से एक नेमले नौती एंड्रू फ्रेजर जी समिति नेमली होती तो ती एक दोन मे ने है ये लक्षा गया एक पांच मध्य कर्जन का ही के पोलीस खाया की पुनर्रचना के लिए होती तीन वर्षा मे पोलीस खाया की पुनर्रचना हा पॉइंट खूब महत्व है जरूर लक्षा ठेवा एंड्रो फ्रेजर जरी मंटल तरी एक दोन या दिना डेट वर थोड़ा सा फोकस किया प्रश्न है पहल विधान है एक तीन सर एंड्रो फ्रेजर ने कर्जन का आदेश मानून फालनी की योजना तैयार के लिए पहले विधान होता दुसर विधान होता ब्रिटिश सरकार की मान्यता मिला मे एक पांच मध्य लंडन या स्टैंडर्ड वर्तमानपत्र प्रथम जाहिर के लिए बंगाल की फालनी जी जा है तो ती पंदा जाहिर के लिए कुछ स्टैंडर्ड वर्तमानपत्र ने विचार है विधान दिल है पहले विधान बरबर है कि दुसर विधान बरबर है का दोन विधान बरबर है का दोन चूक है ये अपने आता हत ओखा है तो यह प्रश्नाच अचूक उत्तर है तो दोनों विधान बरबर है बंगाल की फालनी से जो कर्जन का आदेश मानून तीन योजना तैयार को होती तो सर एंड्रू फ्रेजर ने तैयार के लिए होती एक तीन मे एक तीन ये जरूर लक्षा गया एक दोन मे अपन ऑलरेडी प्रश्न मे कवर के होता तीजे पोलीस कार्यक्षमता हम ती समिति दुसर मजे एकोशे पांच मधे हि जी बंगाल की फालनी है कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ मान्यता दिल्ली है अस लंडन मदल जे स्टैंडर्ड वर्तमानपत्र पैलदा जाहिर के होता हा वर्तमानपत्र नाव सुधा खूब महत्वाचार है तो तुम्हारा जरूर लक्षा ठेवा लगे तेजनतर पूछता प्रश्न है दोन विधान दी दोन विधान मधु अपने अचूक पर ओखाएं है पहले विधान है चौवीस सप्टेंबर अठारशे त्रहत्तर रोजी ज्योतिबा फुले पुण्धे सत्यशोधक समाज स्थापन किया 
दुसरं विधान आहे मुंबई येथे दहा एप्रिल अठराशे पंच्याहत्तर रोजी आर्य समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केली म्हणजे हे एक स्टँडर्ड ह्याच्यावरच प्रश्न आहे फक्त एक्झॅक्टली डेट तुम्हाला माहीत आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी विचारलेला हा प्रश्न आहे मग या प्रश्नामधून हे जे दोन्ही समाज आहेत सत्यशोधक समाज आणि आर्य समाज तर पहिले विधान बरोबर आहे दुसरं का दोन्ही का दोन्ही चूक हे ओळखायचं आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते फक्त पर्याय दोन बरोबर आहे म्हणजे पर्याय एक का चुकीचा आहे तर ज्योतिबा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली पुण्यामध्ये ठीक आहे परंतु ती चोवीस चौदा सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तर दिलेलं आहे तर चौदा सप्टेंबर नसून ती चोवीस सप्टेंबर आहे हे लक्षात घ्या एम पी सी असल्या फॅक्च्युअल गोष्टीवर सुद्धा बऱ्याच वेळा फसवते तर चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तर रोजी जो महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी पुण्यामध्ये सत्यशोधक समाज स्थापन केला होता आर्य महिला समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केली होती त्याची एक्झॅक्टली डेट आहे ती म्हणजे दहा एप्रिल अठराशे पंच्याहत्तर कधीची आहे दहा एप्रिल अठराशे पंच्याहत्तर त्याच्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खाली एक सेंटेन्स दिलेले चार उद्देश ते ओळखायचेच आपल्याला म्हणजे विधान असं आहे समाज सुधारण्याच्या बाबतीत प्रार्थना समाजाने आपल्या समोर चार उद्देश ठेवले होते तर ते चार उद्देश कोणते आहेत किंवा चार उद्देशापैकी यातले कोणता बरोबर आहे आणि कोणता चुकीचा आहे मग त्यांनी ठेवलेले काही महत्वाचे उद्देश पहिला होता तो म्हणजे जातीभेद निर्मूलन दुसरा होता तो बालविवाह प्रतिबंध तिसरा होता तो विधवा विवाह आणि चौथा होता तो स्त्री शिक्षण त्यामध्ये पहिला पर्याय आहे ते एक दोन तीन दोन तीन चार एक तीन चार आणि वरील पैकी सर्व तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय चार आहे आता हा प्रश्न घेण्याचा रिझन एकच आहे प्रार्थना समाजानं कशासाठी स्थापना केली होती प्रार्थना समाजाची तर जो समाज सुधारणा करणं हे एकच उद्दिष्ट टार्गेट ठेवलं होतं आणि त्याच्यासाठी काही महत्वाचे चार टार्गेट ठेवले होते उद्देश ठेवले होते त्याच्यामध्ये पहिलं होतं ते म्हणजे जातीभेद निर्मूलन करणं दुसरं होतं ते अचूक उत्तर वरील पैकी सर्व आहे ना त्यामुळं जातीभेद निर्मूलन हे पहिलं उद्दिष्ट होतं दुसरं होतं बालविवाह प्रतिबंध हे सुद्धा प्रार्थना समाजाचं महत्वाचं उद्देश होतं तिसरं होतं ते म्हणजे विधवा विवाह हेही लक्षात ठेवा आणि स्त्री शिक्षण म्हणजे एकूण चारही प्रकारचे उद्देश प्रार्थना समाजानं समाज सुधारणाच्या बाबतीत ठेवलेले होते जातीभेद निर्मूलन बालविवाह प्रतिबंध विधवा पुनर् विधवा विवाह आणि स्त्री शिक्षण हे जरूर लक्षात ठेवा प्रार्थना समाजाबाबत त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खाली दिलेल्या विधानामधून अचूक विधान ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे ब्राह्मण समाजाचा समाजाच्या विचारांचा महाराष्ट्रावरही प्रभाव पडला त्या दृष्टीनं अठराशे एकोणसाठमध्ये परमहन सभा स्थापन करण्यात आली दुसरं विधान आहे अठराशे सदुसष्ट मध्ये केशवचंद्र सेनच्या प्रेरणेने मुंबई येथे प्रार्थना समाजाची स्थापना झाली तर ह्याच्यात दिलेलं पहिलं विधान बरोबर आहे दुसरं दोन्ही विधान बरोबर आहेत की चूक हे आपल्याला ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन हे बरोबर आहे पहिलं रिझन सांगतो परमहन सभा सुरू केली होती बरं झाली होती कुठल्या विचाराचा प्रभाव घेऊन तर ब्राह्मण समाजाच्या विचाराचा प्रभाव घेऊन सुरू झालेली होती तर ती अठराशे एकोणसाठ मध्ये चालू न होता ती अठराशे एकोणपन्नास मध्ये परमहन सभा स्थापन करण्यात आलेली होती हे लक्षात ठेवा अठराशे एकोणसाठ नाही तर ते अठराशे एकोणपन्नास आहे दुसरं म्हणजे प्रार्थना समाजाची स्थापना मुंबईमध्ये झाली होती तर त्याच्या मग प्रेरणा केशवचंद्र सेन यांची होती आणि अठराशे सदुसष्ट मध्ये तर ते विधान बरोबर आहे तर हे जरूर लक्षात ठेवा केशवचंद्र सेन यांची प्रेरणा मुंबईमध्ये प्रार्थना समाज स्थापन अठराशे सदुसष्ट मध्ये त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खाली दिलेल्या विधानामधून आपल्याला अचूक विधान ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे रिपन्य शिक्षण पद्धतीच्या पाहणी करता अठराशे ब्याऐंशी मध्ये हंटर समिती अठराशे चौपन्नच्या वुड्स खलिताप्रमाणे नेमली दुसरं विधान आहे हंटर समितीच्या शिफारसी स्वीकारून पंजाब व अलाहाबाद विद्यापीठाची स्थापना झाली तर यातलं कोणतं विधान बरोबर आहे पहिलं बरोबर दुसरं दोन्ही बरोबर की दोन्ही चूक हे आपल्याला ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते दोन्ही विधानं बरोबर आहेत पहिलं लक्षात घ्या अठराशे ब्याऐंशी मध्ये हंटर कमिटी जे अठराशे चौपन्नच्या वुड्स खाली त्याप्रमाणे नेमली होती त्यावेळी रिपन हा भारतातला प्रमुख होता हंटर समितीच्या शिफारसी स्वीकारून त्यांनी पंजाब आणि अलाहाबाद विद्यापीठाची स्थापना झालेली आहे हेही लक्षात ठेवा त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खाली विधानामधून अचूक विधान ओळखायचं आहे पहिला विधान आहे ते म्हणजे अठराशे एकोणऐंशी मध्ये शस्त्रबंदी कायदा करून लिटनने विना परवाना शस्त्र बाळगण्यास बंदी घातली आणि दुसरा प्रश्न आहे लिटनच्या काळात भारतीय मुलकी सेवा कायदा अठराशे अठ्याहत्तर पास केला तर हे दोन दोन विधान आहेत या दोन विधानामधून आपल्याला अचूक विधान ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते दोन्ही चूक आहे का चूक आहे तर अठराशे अट एकोणऐंशी मध्ये शस्त्रबंदी कायदा केलेला नसून तो अठराशे अठ्याहत्तर मध्ये शस्त्रबंदी कायदा केलेला आहे हे लक्षात घ्या आणि भारतीय मुलकी सेवा कायदा अठराशे अठ्याहत्तर नसून तो तो अठराशे एकोणऐंशी आहे तर ह्या एक्झॅक्टली डेट लिटन बाबतच्या लक्षात ठेवायचा अठराशे अठ्याहत्तर मध्ये शस्त्रबंदी कायदा आणि अठराशे एकोणऐंशी मध्ये भारतीय मुलकी से
त्याच्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे दोन विधान आहेत परत तेच पहिलं विधान आहे व्हॉइस रॉय रिटर्नने दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजनाच्या हेतूने स्ट्रॅची दुष्काळ निवारण समिती नेमली अहवाल दिला अठराशे ऐंशी मध्ये दुसरं विधान आहे तिचा अहवाल स्वीकारून सरकारने अठराशे त्र्याऐंशी साली दुष्काळ संहिता जाहीर केली हे ते दोन विधानं दिलेली आहेत तर आपल्याला ओळखायचं या दोन विधानामधून अचूक विधान कोणतं तर या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे दोन्ही बरोबर लक्षात घ्या व्हॉइस रॉय लिटन अठराशे ऐंशीच्या दरम्यान दुष्काळ निवारण समिती नेमली होती स्ट्रॅचीच्या अध्यक्षतेखाली तर हे कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीनं दुसरं म्हणजे तिचा अहवाल स्वीकारून त्याच्यानंतर आलेला व्हॉइस रॉय तो म्हणजे लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन सरकारनं अठराशे त्र्याऐंशी मध्ये दुष्काळ संहिता जाहीर केलेली तर लॉर्ड रिपनचं अठराशे त्र्याऐंशी हे इयर लक्षात ठेवा दुष्काळ संहिता जाहीर केलेली ते सुद्धा महत्वाचं आहे त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे तर या लेसन मध्ये आपण आजचा पहिला भाग असल्यामुळे एवढेच प्रश्न कव्हर करतोय काही महत्वाच्या प्रश्न आणि त्याची उत्तर या अनुषंगाने हे सिरीज सुरू केली होती आय होप ही लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद